ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் எண்பத்தி ஆறாவது நாள் எண்பத்தி ஏழாவது எபிசோட் டிக்கெட் டு ஃபினாலே ஸ்டார்ட் ஆன கேம் இது இதில் வந்து முதல் பாகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசித்ரா தினேஷ் இவங்கள பற்றின விஷயங்கள் அதன் பிறகு வந்து விஷ்ணு வந்து பூர்ணிமாவை பற்றின விஷயங்கள் இதெல்லாம் சொன்னாங்க செகண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துப்பி அதாவது தோத்து போன பூர்ணிமா வந்து துப்பி கொடுத்த விஷயத்த செகண்ட் எபிசோட் வந்து பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க விரிவான விமர்சனத்துக்கு ஸ்டேட் வித் அஸ் சொல்லுங்க இப்ப இந்த இப்பெல்லாம் என்னன்னா காலவேல பாட்டு போடுறாரு அப்படின்னாலே அன்னைக்கு எபிசோட் ஒண்ணும் பெருசா இல்லைன்னு அர்த்தம் காலையில எழுந்தோடனே அந்த பாட்டை ஒரு பத்து நிமிஷம் காட்ட வேண்டிய அவசியமே எடுத்தோடனே வந்து பாட்டை போடுவாப்ல அதாவது என்னமா கண்ணு சாங் அந்த சாங் போட்டு முடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நோட் பண்ணுவாங்க மணி அர்ச்சனா இருப்பாங்க ரவீனா விஷ்ணு மூணு பேர் பார்த்தா டிக்கெட் டு ஃபினாலே அந்த போர்டு இருந்திருக்கும் டிக்கெட் டு ஃபினாலே இருக்கு பாரு அப்படின்னும் பொழுது ஐயோ பயமுடுத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லும் போது அர்ச்சனா வருவாங்க அர்ச்சனா வந்து விஷ்ணு கலைப்பர் அர்ச்சனா சொல்லுவாங்க போங்க நான் தான் இல்ல இல்ல எதுக்கு எனக்கு ஒண்ணு தேவையில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க அப்ப விஷ்ணு சொல்லுவோம் உனக்கு எல்லாம் எதுக்குமா டிக்கெட் டிஃபினால அவருக்கு எப்பவும் அவரோட ப்ராப்ளம் தான் நாலாம் பருமா நீ எல்லாம் நாமினேஷன்லயே இல்ல எப்படி இருந்தாலும் இந்த வாரத்தை தாண்டிடுவோம் எப்படி எல்லாம் நீ டேரக்டா வந்துட்டு பைனல்ஸ்க்கு நாங்கதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு வருவாரு அப்ப அர்ச்சனா வந்து சொல்லுவாங்க சி ஒரு ஹாப்பியா தானே இருக்கும் திடீர்னு இப்ப வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு செல்லம் இவ்வளவு டியர் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு தானே செய்யும் ஏன்னா நேத்து கமெண்ட்ஸ்ல கூட வந்து அது குரம்பை சாமிநாதன் அவர்கள் போட்டவே போட்டிருந்தாரு பாட்டல சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி அர்ச்சனா கூட ஹாப்பினஸ் இருக்குதான் செய்யுது ஐயோ இதை நினைச்சாதான் எனக்கு பயமாவே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த பத்து நாளை கடந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து போச்சு ஆரம்பிச்சாச்சு ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கறது தான் வந்து வீட்டுல பேச்சா போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப தினேஷ் வந்து தினேஷ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேத்து வந்து இந்த குட் மார்னிங் விஷயங்களை யாரும் வந்து வித் அவுட் ஃபெயிலா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத சில பெயர்களை விடுபட்டுச்சு அதுல மிக முக்கியமாக வந்து சிட்ல பாக்கத்துல இருக்கிற ரம்யா தொடர்ந்து வந்து மெசேஜ் வந்து அதாவது குட் மார்னிங் மெசேஜ் வித் அவுட் ஃபெயில் வந்துடும் அதே மாதிரி ரா சுந்தராஜன் சார் அவர் வந்து பெரிய ராஸ் காலேஜில் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருந்து அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டார் ஜாக்கி சுந்தாஸ் மூலமா வந்து ஒரு டெய்லி வந்து குட் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க அதன் பிறகு வந்து இப்போ வந்து ரகுராம் அப்படின்னு ஒரு தம்பி அவன் ரெகுலராக வித் அவுட் ஃபெயில் ஆகணும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி விடுபட்ட பெயர்களை சொல்லிட்டேன் அதே நேரத்தில் நேற்று பேரை வந்து நான் திரும்ப சொன்னேன் அந்த பத்தாயிரம் அனுப்பிச்சது யாரே இந்த உஷாராணி ஏன்னா ஆமாம் உஷாராணி உஷா கான்ஃபிடண்ட்டாக என் ஒய்ஃப் சொல்லும் போதே நான் கொஞ்சம் உஷாராக ஆயிருக்கணும் பட் இருந்தாலும் அது வந்து உமாராணி இளங்கோ அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த நேரம் தெரிவிச்சுக்கேன் அவருங்க வந்து நிறைய காலையில் அவங்க கூட பேசினேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அது அவங்க வந்து நான் வால்பார போகும்போதே அவங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டே அந்த கால் வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதன் பிறகு பேசுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதமாக இருந்தது வேற நான் நோ வேர்ட்ஸ் டு சே ஆமா ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஏன்னா இது என்னன்னா இவங்க அவங்களுக்கு ஐம்பத்தெட்டு போல இருக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் மூலமா தான் அவங்க அனுப்பிச்சுக்காங்க இவங்க என் ஃப்ரெண்டு மூலமா அனுப்பிச்சுன்னு சம்திங் லைக் தட் அந்த குழப்பங்கள்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு பட் கிளியர் ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நோ வேர்ட்ஸ் டு சே அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறது அதுதான் எங்களுக்கு வியூஸ் ரொம்ப கம்மி தான் நாங்கள் வந்து ஜாலரா அடிக்கணும் யாருக்காவது ஜாலரா அடிச்சா அதுக்குள்ள நான் காசு வாங்கினா எவ்வளோ நான் வாங்கலாம் பட் நானா இந்த கெத்தாக நாம் நினச்சதை பேசுறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸையும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான அந்த அன்ப செலுத்துகிற விஷயங்கள் தான் சில பேர் வந்து எங்களால் முடியல அப்படின்னீங்க முடியாதவங்க அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க அந்த கில்ட் ஃபீலிங்கே உங்களுக்கு வேண்டாம் ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்சவங்க அதை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அது எங்களுக்கு சந்தோஷம் அதில் தான் நாங்கள் இன்னமும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து சாஞ்சா சாஞ்ச பக்கம் நானல் இருக்குல்ல அது காத்து செய் பக்கம்லாம் வளையும் அது அது வந்்து என்ன பொறுத்தவரை விமர்சனம் இல்ல விமர்சனம்ன்றது யார் தப்பு பண்ணாலும் தப்புன்றது இன்னைக்கு வந்து இந்த டைட்டிலே வச்சது காரணம் வந்து அர்ச்சனா வந்து தேவையில்லாத பேச்சுகளை வந்து இன்னைக்கு வந்து பேசுறாங்க அதாவது உங்களுக்கு கேம் விளையாட முடியலன்னு போனோம் இவங்க
ஒன்பது மணிக்கு கடை முன்னாருங்க எனக்கு அந்த வழி எனக்கு தெரியும் நேர்மையாக அங்கே இருக்கிறது வந்து இங்கே பிரச்சனை தான் இங்கே அதனால தான் நான் சொன்னேன் எப்பயுமே குறைந்தபட்ச நேர்மையா இருக்குன்னு சொல்றது அதுதான் நீங்க முழு ஏன்னா எல்லாருமே உலகமே நேர்மையாக இயங்குச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லையா எதுக்கு எல்லாமே நேர்மையா இருந்துட்டுன்னா ஏன் வந்து போர்கள் நடக்க போகுது அடுத்தவங்க காசுக்கு ஆசைப்பட போறோம் எல்லா விஷயங்களும் நடக்க போச்சு சொல்லுங்க அதனால தான் நம்ம வந்து குறைந்தபட்ச நேர்மையின் பக்கம் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் நீங்க குறைந்தபட்ச நேர்மையா இல்லைங்க அப்படின்னா ஆமா இல்ல அப்புறம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நிலைப்பாடு அது எனக்கும் எங்க மனசாட்சிக்கும் தெரியுமா விஷயம் சொல்லுங்க இல்ல இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வந்து நீங்க திருப்பியும் பாருங்க உமாராணி உஷாராணினு சொல்ல வந்தேன் அவங்க வீட்டுல பேசுனதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் லேட்டா எழுந்து வருவேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஜாக்கி எனக்கு முன்னாடி எப்பவுமே எழுந்துருவாங்க வரும்பொழுது ஜாக்கி வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ஹாப்பினஸ் அதாவது இந்த ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த பிபி செவனுடைய தாக்கமே இல்லாம ரொம்ப கேஷுவலா ஜாலியா இருந்தாங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருந்தாங்க ஜாலியே எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் அதே நாள் உணர முடிஞ்சது தேங்க்யூ ஒண்ணு கிடையாது பேசினவங்க வந்து பேசினவர் இளங்கோ சார் வந்து பெரியார் கூட எல்லாம் இப்போ போட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தவர் அவரும் அவங்க தங்கச்சி எல்லாம் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு தீவிர நாத்திகர் நாம அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம சாமிக்கு நம்பிக்கைகள் அதெல்லாம் உண்டு ஆனா நம்ம நம்மளுடைய ஸ்டைலே கொஞ்சம் வேற வச்சுக்கோங்களேன் அதனால இது இன்னொன்று இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப டாக்ஸிங்க இங்கே ஏதாவது ஒரு கிளிப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லார் மேலேயும் பாயுது அது உண்மையிலே நீங்கள் அது அது நீங்கள் அதுக்கு என்ன சொல்கிறது நான் அதனால தான் இங்கே எப்பயுமே இல்லாத வாட்டி இந்த இந்த சீசனில் சொன்னதுன்னா நான் நான் சிம் சூட்டு போட்டுன்னு ஃபோர்த் சீசனில் போகிற மாதிரி இப்பயும் நான் வந்து சிம் பண்ணுற அளவுக்கு ஆகி போச்சு இந்த சீசன் டீனா அதாவது பொய் சொல்லலாங்க பச்சையாக பொய் சொல்கிறது அதாவது இது இது வந்து யோசிச்சு பாருங்க இந்த 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 சீசனை நான் ஏன் வந்து இருக்கு நான் இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்களான்றத நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க அப்படின்றதான் ஏன்னா இப்படி எல்லாம் ஒரு பேச்சு பேச முடியுமா தான் மேல இவ்வளவு தவறுகளை வச்சு கூட வந்து நான் வந்து எவ்வளவு மாசற்ற ஒலியே வருகின்ற மாதிரி நான் இருப்பேன்னு சொல்ல முடியுமான்றதெல்லாம் இந்த சீசன்ல தான் நான் பாத்தங்க உண்மையிலேங்க இன்னொருத்தவங்களை புள்ளி பண்றது இன்னொருத்தவங்களை கேவலமா நடத்துறது இன்னொருத்தவங்களை வந்து காலு கீழே போட்டு நசுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நான் இங்கதான் பாக்குறேன் ஆக்சுவலி இல்ல இது பாக்குறேன் அப்படிங்கறத விட இன்னும் யோசிச்சு சொன்னா இன்னைக்கு விஷ்ணு சொன்ன மாதிரி தான் அப்படியே பேசல நான் சிங்கில தான் பேசுறேன் பட் விஷ்ணு வந்து பூர்ணிமாவை பத்தி சொல்லுவாரு மணிக்கிட்ட ஏய் அவங்க எல்லாம் ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க பாருறா அந்த மாதிரி ஒரு கேம் இதுல மாயாவை கூட நம்பிரலாம் ஒரு கட்டத்துல அது மாயா கூட ஏத்துக்கலாம் ஆனா அந்த பூர்ணிமா நான் கேமே இல்ல விளையாடலன்னு சொல்லி ஒரு கேம் விளையாடுறா பாரு அதான் நம்பவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அந்த நிக்சனுக்காக அவங்க வந்து விளையாடுற விஷயங்கள் அதன் பிறகு இவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற பேர்ல பண்ற விஷயங்களை வந்து சொல்லி காட்டுவாரு அது மட்டும் கிடையாது இவங்க வந்து ஜெயிச்சாங்கன்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து என்னது என்ன இது கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஐம்பது லட்சம் கொடுத்துறேன் சம்பளம் வந்து போச்சு அப்படின்றா பூர்ணிமா மாயா கேட்ட இதே தான் வந்து ஏன்னா பூர்ணிமா சீக்கிரமா போகிறதுக்கான பிரகாசமான எதிர்காலம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா காரணம் என்னன்னா இதே மாதிரி தான் இப்ப பிரதீப் கிட்ட நான் வந்து காசை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிரதீப் அவரு வந்து கிளப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்காங்க இது என்ன ஜெயிக்கிற ஆள் கூட போய் நின்றுகிட்டே இல்ல டம்பியை கொடுத்து போய் கேக்குறது போட்டுட்டாலும் போய் நீ எனக்கு சொன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சொல்லு அன்னைக்கு வந்து ஐம்பது லட்சம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லு எனக்கு கேட்டேன் சிலதுக்கு வந்து ஏமாந்து போய் ஐம்பது லட்சமும் கொடுக்கறதும் இருக்கு சிலது வந்து அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது எனக்கு நிறைய செலவு ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் போச்சு இந்த ஒரு லட்சம் வேணா வச்சிருவோம் கம்யூனிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்னன்னா அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்டையும் போய் லாக் பண்ணி காசு வாங்குறது எப்படி போல அதை தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் காசு நம்மளுக்கு வந்துடுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பட் ஏன்னா அவங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்து சைக்கிள் ஏறி ஆட்டோ பிடிச்சி இது பஸ் ஏறி டாக்ஸி பிடிச்சி ஃபிளைட் ஏறி கஷ்டப்பட்டு இறங்கி யூபிபி வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் போவா அதனால அந்த கம்யூனிட்டிக்கு அவங்களுக்கு அந்த காசு தேவையா இருக்கு இருக்கு இந்த ரொம்ப நாளா ஜாக்கி அன்பு தேடுற மாதிரி நான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டியை தேடுறேன் அது யாரு அந்த கம்யூனிட்டின்னு எனக்கு தெரியல கண்டிப்பா அன்பு கிடைச்சிருவாங்க நீங்க ஆனா பட் கம்யூனிட்டி கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் இப்ப போற பக்கம் அன்பு கூட தேடி கண்டுபிடிச்சிடும் இருக்கு கம்யூனிட்டி இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல அந்த கம்யூனிட்டி இப்ப இரு ஊரா முட்டு காசுல இவங்க கம்யூனிட்டி விளையாட வராங்களா இதுல இந்த கம்யூனிட்டி விளையாடுறதோட விஷ்ணு வேற லெவல் இல்லங்க நீங்க கம்யூனிட்டி பண்ணுங்க உண்டி எட்டு ஊர் ஊரா குளுக்குங்க காசு வாங்குங்க செய்யுங்க
இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே வந்து கலாய்ப்பார் உண்மையிலே வந்து இந்த பையன் ட்விட்டர்லாம் போட்டாங்க ஜாக்கியா நீ சொன்ன மாதிரி வேற லெவல் கலாய விஷயம் அப்படின்ட்டு ஆஜிலாம் ஸோ இதில் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு காலையிலே செம்ம காமெடி விசித்ரா ஒன்று நடிப்பை வந்து அழகாக போட்டால் உடைப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆமாம் விசு இப்போ இந்த விசித்ரா கதைகள் எல்லாம் க போயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு என்ன கதைன்ட்டு இதே மாதிரி தான் ராமராவை பற்றி நம்ம சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு வைத்தாங்க இதெல்லாம் நாலாவது இப்போ அது போய் நான் முன்னாடி <laughs> 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 பிரதீப்பை வந்து பேசுவாங்க அதே நேரத்தில் விக்ரம் போஸ்னா பேசக்கூடாதுன்னு அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறதுனால நம்ம சொல்றோம் அப்ப நீங்க எதுக்கு அதுக்கு எதுக்கு எட்டு வரீங்கன்னா சோம்பேரியா ஒரு பொண்ணு இருக்குன்ற மாதிரி எட்டு வரீங்க அது சோம்பேரி தான் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் தான் அதெல்லாம் நாங்க மாட்டுக்கிறது சொல்லல ஆனா நான் வந்து இப்ப ஆறு அம்மா சென்டிமெண்டோட இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்கன்றது அது மட்டும் கிடையாது சமையல் கட்டில் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு மூடு தான் செய்வாங்க இல்லைன்னா நான் செய்ய மாட்டேன்னு உட்காந்துடுறது அது இப்பதான் ஒன்னொன்னா வருது இன்னைக்கு அந்த மாதிரி காட்சிகள் இப்ப காமிக்கும் போது அப்ப நீங்க ஒரு நாள் அழகாக போய் அதனாலதான் கூல் சுரேஷ் படுத்துக்கிட்டே செய்வார் பாருங்களா ரவீனா <laughs> 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 வெளிப்படையாக <laughs> 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 எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது அவங்க இந்த கேம்ல என்ன விளாடுறாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க ஒண்ணு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அதை வச்சு நம்ம பேச முடியும் இவங்க வேற சைக்காட்ரிஸ்டா படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த சர்டிபிகேட் செக் பண்றது நம்ம வேலை கிடையாது அதை பத்தி நான் பேசல அதே தான் தினேஷுக்கும் தினேஷ் வெளியில வந்து அவர் எப்படி இருந்தாரு போனார்ல இந்த கேம்ல ஏங்க ரெண்டு வாரமா அந்த மனுஷன் அந்த இடத்துல எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காரு மூணாவது வாரமா அவர் அனுப்புனீங்கன்னா நீங்க நீங்க எப்பேற்பட்ட ஆள் நீங்க மூணாவது வாரமும் தினேஷ் போகணும்ட்டு நாங்க இவங்க வந்து உக்காந்துட்டு இருப்பா என்ன அர்த்தம் தான் நான் கேக்குறேன் நான் அப்ப எதுக்கு நீங்க வந்து சமய கட்டு போய் அப்ப போய் நான் வந்து அதை செய்யறேன் இதை செய்யறேன் இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க என்னத்துக்கு நீங்க நான் மேஸ்திரியாங்க சரி இன்னைக்கு சமைக்கணும் இல்ல நீங்க வரணும் இல்ல எல்லா நாளும் இதே மாதிரி டோக்கர் கொடுத்துட்டு அழகா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் வேலை வாங்கிக்கிட்டு வெங்காயம் <laughs> 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 சின்னாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 
ஜோக் எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம வீட்லேயே நடக்குதுன்ற மாதிரி நான் எப்படி இந்த மாதிரி விசித்திர மாட்டெல்லாம் டக்கு டக்கு கண்டு நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது சொந்தக்காரங்களே இப்படி மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் தான் மாட்டு எஸ் சொல்லு அதாவது நான் போடுற பாலே எடுத்து எனக்கே போடுறேங்க பார்த்தீங்களா கமல் சார் மாதிரி மேடம் அதாவது இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பெரிய லேர்னிங் தெரியுங்களா மேடம் உங்ககிட்ட அந்த பாலை திரும்பி போகிறதா சாதாரண விஷயம் கிடையாது சொல்லுங்க எப்படி சொல்றதுன்னா திடீர்னு வந்து உட்ட இடத்த பிடிக்கிறேன்றதுக்காக ஒரே நாள்ல உட்காந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிப்பு வந்துருவீங்களா எபிசோட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி கதையா தான் இப்ப நீங்க பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இதுல ஏ இதை எதுக்கு சொல்ல வந்த நான் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அது கிருவித்தனம் இவங்க உண்மையிலே இருக்கணுங்க கிச்சன்ல இவங்க வந்து அங்க நின்று அட்ராக்சனே இருப்பாங்க ரவீனா நமக்கு காது கிழிய கத்துவாங்க விசித்திராம விசித்திராம திரும்பவே மாட்டாங்க ஓ அவ்வளவு அந்த பொண்ணு கிரீச் கிரீச் அப்படின்னு கத்துவோம் நம்ம காலையே பஞ்சு வச்சுக்கிற அளவுக்கு கத்தோம் அவங்க அசேம் அப்படியே ஒரே இடம் நிற்பாங்க ஆக்சுவலி இந்த விஐபி இந்த ஜி விஐபி நிற்பார் விஜிபி இந்த இதெல்லாம் அப்படியே கூட்ட திரும்ப ஒருத்தர் நிப்பார் தெரியுங்களா அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி பொறுமே அப்படி திரும்பி ஒரு என்ன அப்படின்னு அப்ப கூட அவங்க சொல்லுவாங்க குளிக்கல இல்ல இப்ப வந்து பண்ணிடுங்கன்னு வாங்க திரும்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல பாத்ரூம் ஃபுல்லா இருக்கு நான் குளிச்சிட்டு வந்து நான் பண்றேனே அப்படிங்க அத விஷயம் சொல்வாரு இது எல்லாமே ஓவி அடிக்கிறதுக்குரா இத மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு சண்டை போட்டு நீங்களே பாத்துக்கங்க அப்படினு வாங்க பாரு அப்படினு வாரு ஆமா அப்ப ரவீனா திரும்ப சொல்வாங்க ஏ இந்த பாத்ரூம் தான் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க குளிங்க இல்ல ஷாம்பூலாம் அங்க இருக்கு அங்க இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதில் இருக்கும் அது நீங்க சரி விடுங்க சரி விடுங்க சரி விடுங்க நம்ம வந்து ஆவாதங்கள போடுறோம் எல்லாம் சொன்னா ஆமா இது வந்து பட் ஆனா நான் வந்து 24 டு சவர்ல கொஞ்சம் பார்த்த கவின் அனுப்பி வச்சிருந்தா அதுல வந்து பார்த்தா இது என்னன்னா அந்த தயிர் சாதத்தை இல்ல இல்ல மேடம் தயிர் சாதம் இல்ல வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே ஆமா ஆமா அது மட்டும் நீ தாண்டி வருவாயா அது அந்த அப்பா வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நிக்சனை நல்லா ஆடுறடா தம்பி அப்படிட்டு எல்லாரும் பாத்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க சாங் அந்த இந்த சாங்ல இருந்து தொட்டு தொட்டு அதுல இருந்து ஸோ இந்த வெண்ணிலவே சாங்கு நல்லா பண்ணிங்களா நல்லா பண்ணாங்களான்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாப்பிலன்னு வச்சுக்காங்களா ஆடினாங்க ஆக்சுவலி அது வந்து அந்த நெத்தியை முட்டிக்கிட்டேன் நான் ஆடவே முடியாது மேடம் அந்த ஸ்டெப் எனக்கு வராது எனக்கு அப்படிதான் வரும் என்னால் ஆட முடியாது ஆக்சுவலி I couldn't yeah, I'm I couldn't dance no no you can but illa you can but that song that cost me i didn't so and the mari vandu or aadi ellarkitti vandu kapparu adhaadhu enna na thirumi kuda or aadi aalna nra mari or romba aaruma irparu avaru adhu mundha na solluven appo da vandu anga irundhu nu solluvanga dey kaiya vachikitte summa irida appadi illa vandha na paakala paatha na solla ama adhu vandu second part la kaamikiraanga nu therilla naanga paadiyile vandu pannitirukom oru vela kamcha adhu innum konjam detail pesuvom that's all illa enna koduma na நம்ம விஷ்ணு வந்து கூப்பிடுவார் இவர் விஷ்ணு அவர் ஃபஸ்ட் ஆடும்போது இருக்க மாட்டார் அவர் ஏதோ பாத்ரூம்ல இருப்பாரு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கே அதிர்ச்சி ஆயிடும் அவருக்கு இப்படி வச்சு நிற்கும் போதே டக்குன்னு வந்து மணி வந்து அது அது ஆக்சிடென்டல் இது வந்து இன்சிடென்ட் இது வந்து வேண்டிய நடக்கிறது இது ஆக்சுவலி அது வந்து கூப்பிடுவார் இவர் வேற நிக்சன் வாழ்க்கை அவர் வட்டங்க எப்பயுமே அதாவது ஐஷு வந்து லவ் பண்ற செட்டப்ல நடிக்க சொல்றாப்ல மணிக்கு வந்து ரவீனா கிட்ட பேசுறாங்க ரெட் கார்டு இவரு நம்ம டைட்டில் வின்னர் குரூப் டூ குரூப் அவர் வந்து அங்க அக்ஷயா கூட பேசுறாங்க எல்லாரும் இந்த எல்லாமே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பாவே எல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குனு தூக்கி காமிச்சவங்க எல்லாமே புரியுங்களா சோ இன்னைக்கு வந்து விஷ்ணு வந்து விஷ்ணு வந்து பொதுவாகவே அவர் வந்து ஸ்ட்ராங் பிளேயர் ஒரு கிளம்புறதுக்காக காமிச்சாரு இப்ப விஷ்ணு கூட்டு ஒரு ஆட வைப்பாரு பூர்ணிமா கூட தெரியல <laughs> 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 ஒன்னவருக்கு <laughs> 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 
பூர்ணிமாங்க <laughs> 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 அப்புறம் விசித்ரா பத்தியும் சொல்லுவாங்க விசித்ரா வந்து இப்ப இதை வந்து தாண்டிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனாவுக்கு பினால விளையாட முடியாதுன்றத புடுங்கி அதை வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க இல்ல அது கடுப்பாயிடும் ஆனா இவங்க வந்து பூர்ணிமா கிட்ட ஒண்ணு குடுத்துறாங்க இப்ப அவங்க விளையாடல இன்னொன்னு சமையல் கட்டில் இருந்தாலாவது அந்த கை வேலை இந்த கை வேலை ஏதாவது உடம்பு வளைஞ்சு வேலை செய்யணும் அதுவும் கிடையாது வெரி ஹாப்பி மொமெண்ட் அதாவது நல்ல சாப்பிட்றது பாட்டு அதை ஹைப்பர் ஆக்டிவ் குழந்தைங்களாம் ஓடிட்டே இருந்திருமா அந்த மாதிரி துருத்து டங்கு 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 டங்குன்னு ஆடிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நீங்கள் ஆடுறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனா அது என்ன அந்த தெனாவிட்டுன்னு சொல்றதா இல்லை தூக்குத்தனம் சொல்றதா இல்லை அதிக பிரச்சனை தனம்னு எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டாங்கன்றதுக்காக ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கேமா வந்து கூட்டம் கூடி விளையாடும் போது தினேஷை மட்டும் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கறீங்கன்றதான் இந்த கேள்வி அப்ப இதே மாதிரியான பொறுப்பு தான் வந்து ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு விஜய்க்கு விஜய் வந்து கேட்காத விட்டும் போது நீங்க கேட்டா பரவாயில்ல மத்தபடி வந்து நீ எட்டு வந்து வை போ அதுல இன்னும் ஒரு கட்டுதா இருக்குது போறது வர்றது அதே மாதிரி கிரிக்கெட்ல வந்து எல்லாரும் கை தட்டி பண்ணலையா அந்த மாதிரிதான் நான் பண்றனே சொல்லுவாரு ஏமா உன் வேலை என்ன காரை குடுக்கறது போறது இப்ப வந்து அதுல வந்து ஒரு வரி குறிப்பிட்டு இருந்து இந்த மாதிரி யாரும் வந்து கை கை தட்டக்கூடாது யாரும் எதுவும் சொல்லி தரக்கூடாது ஒரு வார்த்தை சொன்னா நீ தாராளமா நீ தாராளமா சொல்லலாம் அப்படி எதுவுமே இல்லாத போது நீங்க ஏன் புறம் சொல்றீங்கன்னு சொல்றது எந்த வகையில் நியாயம்ன்றது என்னுடைய கேள்வி தேவையில்லாமது <laughs> 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 ஓகேங்களா இப்போ முயல் டாஸ்க் வந்து நடக்கும் இல்லைங்களா அந்த முயல் டாஸ்க்கில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கோ முயலுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் கோட்டை மாதிரி கட்டணும் முயலை வந்து எடுத்துடணும் இதுதான் முக்கியமாக எனக்கு அந்த முயல் டாஸ்க்கே புரியல இவ்வளோ என்ன இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும் நீங்கள் சொல்லி கட்டணும் ஆமாம் இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் எனக்கு ஒரு புதிர் அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டப்பு டெலிட் பண்ணுவோம் அதுக்காக நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் திஸ் இஸ் நன் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் இன் டோன்ட் ஐ டோன்ட் வேஸ்ட் மை டைம் அதை கண்டுபிடிச்சி ஏதாவது இப்போ இதை ஏதாவது பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணால் இதை தரமாக இப்படி போயிடல அப்படின்னா ஒரு நியாயம் இப்போ சிம்பிள் இருக்கு <laughs> 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 உண்மையிலே ஊட்டியில் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அதனால வந்து குழு நிறைய இருக்குன்னு சொன்னேன் இது மாறி மாசம் கார்த்திகை மாதம் மார்புகள் அணிந்து வேண்டையானவே இருதம் இருந்து எனக்கு <laughs> 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 ஒரேத்துல <laughs> 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 
மூணு நாலு தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படியே கப்புன்னு அவங்க அந்த ரப்பர் ஸ்டேட்ல வந்து எஸ்டேட்ல வந்து யாரோ வேலை செஞ்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த சித்தாலாம் கப்புன்னு இருப்பாங்க ஒரு ஏழு கல் எட்டு கல் டக்கு டக்குன்னு அந்த மாதிரி எடுப்பாங்க டமால்டு அவங்க வந்து ட்ரெய்னர் ஜெக அவங்க பாக்ஸர்ங்களா அதே நேரத்துல பாக்ஸிங் ட்ரெய்னிங்கும் பண்ணியிருந்திருக்காங்க பிளஸ் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் வேற அவங்க இது இல்லாம கம்யூனிட்டி வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு யாவங்க கிட்ட காட்ட போறது தெரியல அதுதான் நான் தெரியல கேரடி கண்டுபிடிக்கணும் ये कहता है यार ना खाले इन लोग अंदर खाले ये वन ने नहीं देख लिया मगर आओ पुरी ना अंदर का इन अंबे बुरी औरतों ना तेरी तो माँ मरी खाले इन चार नोट अच्छा यस यस सो अंदर मरे आओगे नून मेले स्टार्ट चिकला पन वांगा अंदर मरे आओगे कोट टिक्को माँगे सोल वांगे ये कोट वंदर रोम्बे इजी ह இப்ப இவங்க வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கேம் அர்ச்சரா தடுக்குறாங்க இல்லையா அப்ப மூணு பேரா சேர்ந்து இப்ப நிக்சனுக்கு நிக்சனுக்கு வந்து முயல் எடுக்கலாம்ன்ற ஒரு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிக்சன் நேரா போய் மாயா ஓடுறத கலைப்பார நான் கேக்குறேன் இல்ல இல்ல நேரா போய் அவரு அவர் சொல்வாருங்க அவருக்கு ஒரு தடவை சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் பூர்ணிமா தோத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் பூர்ணிமாட்ட சொல்லுவாரு நான் மட்டும் இருந்தேன்னா முதல்ல விஷ்ணுவன் அவர் தான் தூக்கி இருந்திருப்பேன் ஏன்னா விஷ்ணு ஜெயிச்சாராம் பூர்ணிமா ஜெயிச்சாராம் எப்ப வந்து தலை மூட்டினாரு எனக்கு அப்படியே தெரிஞ்சு போச்சு பூர்ணிமா தான் ஒரு பாரம் போராடுவார்ன்ற எனக்கு தெரியும் ஆமாமா பயங்கரமா வந்து ஏன்னா விஷ்ணு விருப்பத்தினா அவரை பொறுத்தவரையும் புரியுதுங்களா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே ஓகே புரியுது சோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது தான் अर्चना வந்து தேவே இல்லாம வந்து தினேஷ் வந்து கேலி கேப்பாங்க ஏன் தினேஷ் வந்து கோபப்படுவாருனா தினேஷோட எடுக்கலாம் பேசலாம்ன்றதியும் பேசுவாங்க விசித்திரா வந்து பிளான் பண்ணி தினேஷ் இது எடுத்து அவர் தோத்துட்டாரு போடுவாங்க நீங்க தோத்துட்டீங்க நீங்க ஏன் அப்ப கூட கேப்பாரு யார் விஜய் சொல்றாரு முயல் மேட்டர் இல்லமா நீங்க வந்து நின்னுந்திருக்கலாம் அப்படினா நான் தோத்துட்டேன் பரவல்ல அவர் தோத்துட்டாரா தோத்துட்டாரா அப்படினுவாங்க அந்த முயல கொண்டு போய் அங்கே வெச்சிரணும் போல இருக்கு அது வந்து விஷயம் இல்ல தினேஷ் தோத்தா பரவல்ல அப்படிங்கற அளவுக்கு அவங்க இருப்பாங்க இப்போ இதுவே வந்து தினேஷ் சொல்றாருன்னு வெச்சுங்க பாருங்கள் அம்மா இருக்குறவங்க வந்து இவங்க வந்து எப்படி எல்லாம் பேசிட்டாங்க காதல் செய்கிறார் ஸ்டாம்பிங் செய்கிறார் இப்படி தான் இருப்பார் என்பதை தான் அண்டே சொன்னார் அம்மான்ற மாதிரி கே டம் டம் கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது ஸ்டாம்பிங் கேமுக்கு தினேஷ் வந்து காலையிலே சொல்வாரு நான் பண்றது ஸ்டாம்பிங் இல்லையா ஏன் அப்படின்னு காரணம் கேட்கற இடத்துல கூட தினேஷ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேங் கேமா வந்து விளையாடல என்ன பார்த்தாலே அவர் விளையாட உடலன்னு சொல்லி மைக்ரோ ஸ்டாம்பிங் பண்றாங்க பாரு அப்படிங்கறத தினேஷ் சொல்வாரு சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஓவரால் நடந்த விஷயங்கள் ஆமா இப்ப வந்து இந்த முயல் டாஸ்ட்ல அடுத்த பகுதியில தான் வந்து வேற யாரு அப்புறம் இந்த துப்பி கொடுத்தது அதெல்லாம் ஒரே ஒரு சாங்கோட நம்ம நிறைய பகுதி வந்துட்டோம் கண்ணம் தோடும் கூந்தல் ஓதுக்க நீ சாய்வதும் என்னை கொஞ்சம் பார்க்கத்தானடி கண்ணை மூடி தூங்குவதை போல் நீ நடிப்பது எந்தல் கூறல் கேட்கத்தானடி இன்னும் என்ன சந்தேகம் என்னை இனி என்னால் தீயாக பார்க்காதடி செல்ல பிள்ளை போல நீ அடம்பி பீப்பதென்ன சொல்ல செல்ல பிள்ளை போல நீ அடம் பிடிப்பதை என்ன சொல்லியா செல்ல பிள்ளை போல நீ அடம் பிடிப்ப செல்ல செல்ல பிள்ளை போல நீ அடம் பிடிப்பதை என்ன சொல்ல செல்ல பிள்ளை போல நீ அடம் பிடிப்பதை செல்ல பிள்ளை போல அடம் பிடிப்பதை என்ன சொல்ல என்னை விட யாரும் இல்லை அன்பு செய்ய உன்னை வில்லை சண்டை போட்ட நாட்களை தான் என்னை செல்ல கேட்டு கொண்டால் கணக்கு பயந்து நடுங்கும் இந்தியா தாக்கடி இந்தியா இருக்கா என்னோட சும்மா பண்ணு வேற என்ன உங்களுக்கு அடுத்துக்கெல்லாம் பெருந்தோங்களை தெரியப்படுத்துங்க இன்னும் வேற ஒரு சொல்லுங்க சந்திக்கிறோம் அவர் நன்றி கூட உங்கள் ஜாக்